Namaskaram, Remya Smacks Corner Lake Avercom Swagadam. In the class, we will discuss another square root of the number of number of the 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 Group E and the right side in them, rend the various rend the various turn a group E another. Up every day, one, two. This group is seven, much group. This is the same as the other. This is the same division. This is the same as the other division. But the first number is the number seven. Now, we will see the numbers. Now, we will see the numbers. Seven is the perfect square. One square. 1, 7 agathan, 2 square, 4, 10 square, 4, 3 square, 9, 8 agathan, 3 square, 9, 8 agathan, 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 in the number of 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 the 10 and 10 into 2. Now, if you have a number, you can double it. If you have a number, you can double it. 4. Okay. This is the option. We have a number. 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 We have a so, the answer is this. This 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 is this. 4 2s are 8. 84 8. Eight. 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 2 it to Nokia Pamanilla, pin in the 2 mati eight to Nokia. 8 into 8, 48 into Ade 8 to Sena say the Petra Gitti, 384 Gitti lay. Apo E 8 in a Ivida Kuri. Okay, Punoki, in the minus is okay. Last is zero Gitti. I'm going to number 800, 784 in the square root are and 28 item. Now, we will step on the right side of the right side. Now, we will end the group. We will the group. We will end 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 the group. We the group. We will end 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 the group. We will but 2 square is 2 and 2 square is 2 square 4. Then, in the end, minus 3 is 3. Then, we will add the group in the 84 is 3. 384 is 
ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്നല്ല നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഏതാണോ നമ്മുടെ നമ്പർ മുകളിൽ കിട്ടിയത് ടു ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ ടുവിന്റെ ഡബിൾ ഇവിടെ എഴുതുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ഡാഷ് ഇട്ടേക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ എഴുതാം ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ ഈ എഴുതുന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒന്നുകിൽ ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ തന്നെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാളും ചെറിയ നമ്പർ വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫോർ ആയിരുന്നു കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താലും ടുവിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും എയ്റ്റിനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ലാസ്റ്റ് ഫോർ വരും ആ ഒരു ഐഡിയയിലാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടുവും എയ്റ്റും ഇട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എയ്റ്റ് എടുത്തപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ വന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ എഴുതേണ്ട നമ്പർ ഏതാണ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ നോക്കിക്കേ സെവൻ ടു ടു ഫൈവ് അല്ലേ സെവൻ ടു ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റി ദൻ ഇനി സെവൻറ്റി ടു ആണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റി ടുവിനകത്ത് വരുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നോക്കുക സിക്സ് സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നയൻ സ്ക്വയർ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വൺ വേണ്ട സെവൻറ്റി ടു എ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നയൻ വേണ്ട എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഈ എയ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അവിടെ മാത്രം എഴുതിയാലും മതി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക സെവൻറ്റി ടുവിൽ നിന്നും സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യാം എത്രയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് വരും അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കി വരുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ഒരുമിച്ച് ഇറക്കുക ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് മോളിൽ കിട്ടിയ ആൻസറിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കണം അല്ലേ എയ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു നമ്പർ എഴുതാം ആ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എഴുതി അപ്പോൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് ടു തേർട്ടി ടു റിമൈൻഡർ ത്രീ വൺ ഫൈവ് 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 പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാ നമ്പർ എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത് ഫൈവ് ആണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് റിമൈൻഡർ സീറോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഞാൻ എടുത്തു രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ത്രീനകത്ത് വരുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഏതാണ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ത്രീ കഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട വൺ മതി അല്ലേ വൺ സ്ക്വയർ വൺ ത്രീയിൽ നിന്നും വണ്ണ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ബാക്കി ടു വരും ഇനി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒരുമിച്ച് താഴേക്ക് ഇറക്കുക ദൻ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ആൻസറിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കണം അല്ലേ വണ്ണിൻ്റെ ഡബിൾ എത്രയാണ് ടു ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് ഞാൻ ഫൈവ് കൊണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റിമൈൻഡർ ടു ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതല്ല അവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ നമ്പർ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം സെവൻ ഇട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ സെവൻ സെവൻ സാർ ഫോർട്ടി നയൻ ഫോർ സെവൻ ടു സാർ ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ വൺ എയ്റ്റി നയൻ ഇതിനെക്കാളും ചെറുത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പറും കൂടെ എടുത്ത് നോക്കാം അല്ലേ എയ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദൻ ടു എയ്റ്റ് സാർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു 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 ഫോർ
എന്താണ് എയ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണം ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഒരു ഡെസിമൽ ഒരു ദശാംശ സംഖ്യയുടെ വർഗമാണ് എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഇട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇടുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ പോയിന്റ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സീറോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം ഡബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് എത്ര സീറോ ഇടാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് സീറോ ഇടണം അപ്പോൾ ഈ ഇറക്കേണ്ടത് എത്ര സീറോ ആണ് രണ്ട് സീറോ ഇറക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ രണ്ട് പേര് വെച്ച് രണ്ട് പേര് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു വൺ സീറോ സീറോ വന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എഴുതി എയ്റ്റീൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കണം പതിനെട്ടിൻ്റെ ഡബിൾ എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നോക്കാമല്ലോ ഏതാ വരുന്നതെന്ന് തേർട്ടി സിക്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഫൈവ് ഇട്ട് നോക്കാം ഫൈവ് ഫൈവ് സാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് ടു തേർട്ടി ടു റിമൈൻഡ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് സാ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അടുത്തൊരു നമ്പറും കൂടെ ഇടാം നമുക്ക് എന്താ സോറി തേർട്ടി സിക്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫൈവ് ഇട്ടു ഇനി സിക്സ് ഇട്ട് നോക്കാം സിക്സ് സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് റിമൈൻഡ് ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി നയൻ ദെൻ എയ്റ്റീൻ ടു വൺ നയൻ സിക്സ് നോക്കിക്കേ പക്ഷെ ടു വൺ സീറോ സീറോയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ടു വൺ നയൻ സിക്സ് വലുതായി പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് സിക്സ് എടുക്കണ്ട അതിനെക്കാളും ചെറുത് ആരാ വന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് എടുക്കാം വൺ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് ഇട്ട് ചെയ്തപ്പോ ചെയ്തപ്പോ വൺ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് ശേഷം ഒരു പ്ലേസും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ വീണ്ടും ഒരു സീറോ അല്ല രണ്ട് സീറോ ഇടാം പിന്നെ പോയിന്റ് ഒന്നും വേണ്ട പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു സീറോ ഒരു സീറോ ഇടാനുള്ള പ്രൊഫഷൻ നമ്മൾ ഡെസിമൽസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സീറോ ഇടുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സീറോ ഇവിടെ ഇറക്കുക വീണ്ടും ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഡബിൾ എഴുതുക ഇവിടെ ഡബിൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് പോയിന്റ് ഒന്നും ഇടരുത് നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഡബിൾ ഇട്ട് വേണം അടുത്ത് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയാൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്തൊരു പ്ലേസും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്തു ത്രീ സെവൻറ്റി അടുത്ത് ഒരു നമ്പറും കൂടി ഇടാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സിക്സ് ഇട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി സിക്സ് ഇട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതാണ് വന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലുതെടുത്തു പിന്നെ എയ്റ്റ് എടുത്തപ്പോൾ അതിനെക്കാളും വലുതായി പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം സെവൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു ആ സെവൻ തന്നെ ഇവിടെയും കൊടുത്തു അപ്പോൾ കുറച്ച് റിമൈൻഡേഴ്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്ലേസ് വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് പ്ലേസിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല എങ്കിലും ഏത് നമ്പറിൻ്റെയും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഈ ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഒത്തിരി നമ്പേഴ്സ് ഇട്ടൊന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഏതിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതിനകത്ത് വരും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടും അത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ